Now let's find the values of all these variables. At ito ay random post dito sa Civil Service Exam Community 2023, isa sa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, itong 6 and 7, ito yung una nating sagutan. And then, ipakita ko sa inyo yung ibang ways sa pag-solve dito sa 8, 9, at 10. Sa number 6, Doon muna tayo kung, doon mo tayo sa solution number 1. Now, itong 3 fifths, since pang multiply siya sa F natin, pang divide na siya sa 85 kung i-transfer natin yung 3 fifths na yan. So, this is 85 divided by 3 fifths equals F. Now, remember division of fraction at meron tayong fraction dyan. Lahat ng mga whole numbers, automatic meron yung 1 na denominator. Pwede naman hindi natin isulat yung denominator na yan. Kopyahin natin itong si 85. Ang division maging multiplication, reciprocal ni 3 fifth ay 5 over 3 equals F. Now sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. Again, remember na lahat ng whole numbers, meron yung automatic na denominator na 1. So, numerator to numerator, 85 times 5, and this is 425. Ang denominator natin ay 3. Now, isolve lang natin yan. This is 4 to 5 divided by 3. This is 1, 3, 12. Bring down natin yung 2. So, 12 divided by 3, and this is 4, 4 times 3. 12, so 0 na yan siya. Meron pa tayong 5. 5 divided by 3. Ilang 3 sa 5, isa lang. 1 times 3 and that is 3. So yung remainder natin ay 2. Yung remainder na yan, yan yung numerator natin. At kopyahin lang yung denominator na 3. So therefore, ang sagot dito ay 141 and 2 third. Yan na yung value ni F. Now, bago ko ipakita sa inyo yung another way of solving this. Isolve muna natin si number 7. Again, since itong si 5, 6 pang multiply sa C, kapag matransfer sa kabila, pang divide na siya sa 63. 5 over 6 equals C. Now, division of fraction, kopyahin lang si 63. Always remember na lahat ng mga whole numbers mayroong automatic na 1 na denominator. Pwede namang hindi lang natin yan isulat. So, ito naman yung division, maging multiplication, reciprocal ni 5 over 6 is 6 over 5. Now, pwede na tayong mag-multiply. 63 times 6, and this is 378. At yung denominator natin na 5. So, 378 divided by 5, this is 735, 28. 5, so 25, 3. Itong 75, yan yung whole number dito. Yung remainder na 3, yan yung numerator at kopyahin lang si denominator na 5. At yan na yung sagot sa number 7. So, ito yung pinakadetali kung paano sagutan ang lahat ng ito, yung mismong lahat ng to 6, 7, 8, 9, 10. Now, another way sa pag-solve nito, bali parang shortcut na rin siya. So, kung napapansin nyo, itong 3 fifth kapag matransfer, di ba, pang divide siya, tapos ang reciprocal pa niya. So, pwede namang idirekta na lang natin. 85 times 5, i-multiply natin yan. And this is equal to 425. At itong numerator na to, yan na yung pang-divide sa 425. Again, itong sa 63, i-multiply natin sa 6. 63 times 6, and that is 378. At itong 5 na ito, yan naman yung pang divide dito sa 378. So ngayon, na-solve na natin yan kanina, which is itong isa equal to 
Ilan ba yun? 141 and 2 third. Yan yung value ni F dito. At ito naman ay 75 and 3 fifth. Yan naman yung value ni C. Next, dito sa number 8 and number 9. Kung paano natin sinosolve yung number 6 at number 7, ganun na ganun pa rin. Pwedeng pwede pa rin siya sa 8, 9, at 10. Kaso ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay iba. Itong 4 at si Itong 4 na to ay ma-divide sa 2. Again, sa number 9, itong 9 na yan ma-divide sa 3. At itong 12 ma-divide sa 4. So, ito yung gagawin natin. 4 divided by 2. And this is 2. At yan ay i-multiply natin dito sa 25. Ang sagot dito ay 50. Next. 9 divided by 3, and that is 3. At yan ay i-multiply natin sa 8. At ang sagot dito, 24. 12 divided by 4, and that is 3. At yan ay i-multiply natin dito sa 5. At ang sagot naman dito ay 15. Uulitin ko lang. Yung solutions, yung mga solutions kasi dalawa yung pinakita natin sa number 7 at ay dito sa number 6 at number 7, dalawa yung pinakita natin solution. At yan ay pwedeng pwede sa 8, 9, 10 natin kasi yan yung pinaka-standard sa pag-solve nito. Pero kung paano natin ito sinosolve din, depende sa inyo kung pwede nyo siyang gaw gawin dito sa 6 and 7 hindi kasi siya perfectly ma-divide. Eh, hindi natin ginawa yan. So, ngayon, kung paano natin sinosolve yung number 6 at number 7, ganun na ganun pa rin ang pag-solve dito sa 8, 9, 10. Iniba lang natin kasi pwedeng ma-divide perfectly itong ginawa natin dito. So, pwede pa rin ganyan. So, ang akin lang, depende na lang sa inyo kung saan kayo hiyang. Kaya pinakita ko lang yung iba't ibang ways to solve this. Thank you and God bless.